என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பாருங்கலாம் டென்த்து மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஆல்ரெடி போட்டேன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ குரிய கான்செப்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் டோட்டலாக ஃபோர் மாடல் இருக்குது ஓகேவா என்னென்ன மாடல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு மாடல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மாடல் வந்து ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்னா என்ன ஃபார்ம்லா சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் தெரியுதா ம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஸோ அப்போ என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஃபார்ம்லா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்க்கு ஓகேவா ஸோ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் ஸ்லோப் இஸ் ஃபைவ் அண்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் இஸ் மைனஸ் நயன் ஓகேவா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தமிழில் வந்து சாய்வு ஐந்து கொடுத்துட்டாங்க ஒய் வெட்டு துண்டு வந்து மைனஸ் ஒம்பது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் சமன்பாடு உருவாக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ சமன்பாடு எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் வந்து ஸ்லோப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து எம்னு வச்சுக்கணும் எம் சிக்வல் டு ஃபைவு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெட்டு துண்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் வெட்டு துண்டை வந்து மைனஸ் நைன் இருக்கா இதை வந்து நான் சீன் எடுத்துக்கணும் ஸோ சி சீக்வல் டு மைனஸ் நயன் இப்போ நம்ம கையில் சாய்வு ஒரு வெட்டு துண்டு இருக்குது அப்போ என்ன ஃபார்ம்லானா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஓகேவா ஸோ ஒய் சீக்வல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம் என்னது ஸ்லோப்பு ஃபைவு சி என்னது மைனஸ் நயன் ஓகேவா அப்போ இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்முல ஒய் சீக்வல் டு எம்முக்கு பதிலாக ஃபைவ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக என்னது மைனஸ் நயன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ ஒய் சீக்வல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் மைனஸ் நயன் ஸோ ஒய் சீக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நீ ப்ளஸ் எப்போவுமே எக்ஸ் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ஸோ ஒய்யை இந்த சைட் கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் நயன் சீக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் என்னென்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஓகேவா சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் தான் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதனால் இங்கே எக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஒய்வை இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் ஓகேவா இதுதான் என்னது ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஸ்லோப் வந்து ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்களா இன்டர்செப்ட் மைனஸ் நைன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதே ஸ்லோப்புக்கு பதிலாக டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ம் ஸ்லோப்புக்கு பதிலாக டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன செய்யலாம் ஸோ பாருங்கள் ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்க்ளினேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இன்க்ளினேஷனாக என்ன அப்படின்னா சாய்வு சாய்வு கோணம் சாய்வு கோணம் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க ஒய் வெட்டு துண்டு என்ன கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு லெவன் கொடுத்துட்டாங்க ஒய் வெட்டு துண்டுன்னா என்ன எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் சீன் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ சிசி குவாலிட்டி என்னது நமக்கு லெவன் 
இப்போ ஃபார்முலா நே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இன்க்ளனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி எம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா எம் சிக்வல் டு டேன் தீட்டா ஓகேவா என்ன ஃபார்முலா எம் சிக்வல் டு டேன் தீட்டா ஸோ எம் சிக்வல் டு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஏன்னா தீட்டா என்னது நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா ஸோ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சீக்வல் டு எம் சிக்வல் டு டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்னது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்று ஸோ எம் சிக்வல் டு ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு சி சிக்வல் டு லெவன் ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒய் சிக்வல் டு என்ன ஃபார்முலா எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ எம் என்னது நமக்கு ஒன்று ஓகேவா சி என்னது நமக்கு லெவன் ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணிக்க பாருங்கள் ஒய் சிக்வல் டு ஒன்று எம்முக்கு பதிலாக ஒன்று எக்ஸு ப்ளஸ் லெவன் ஸோ ஒய் சிக்வல் டு ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் என்னது நமக்கு எக்ஸு ப்ளஸ் லெவன் ஸோ இப்போ தான் சொன்னேன் எப்பவுமே நமக்கு வந்து எக்ஸு தான் பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் அந்த சைடு வச்சுட்டு ஒய் அந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒய் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ஒய்யாக மாறிடும் ஸோ எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் லெவன் சீக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதான் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கு ஃபார் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் ஓகேவா அப்போ லிசம் பண்ணுங்க ரெண்டு மாடல் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று என்னென்னா ஸ்லோப்பும் ஒய் வெட்டு தின்னு கொடுத்துருவாங்க சாய்வும் ஒய் வெட்டு தின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் டேட்டா அப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கோணமாக கொடுத்துட்டு ஒய் வெட்டு தின்று கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம மொதல் கோணத்தை வந்து என்ன மாற்றணும் சாய்வாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ புரியுதா புரியலையா இதான் என்னென்னா ஒய் ஸ்லோப் இன்டர்செப்டு ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னா இதுலேயே இந்த ஸ்லோப் இன்டர்செப்டு ஃபார்ம்லேயே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே அவங்க நமக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸ்லோப்பு ஒய் வெட்டு துண்டு கொடுத்துட்டாங்க சாய்வும் ஒய் வெட்டு துண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் இதில் டிகிரியும் ஒய் வெட்டு துண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டும் ஒரே மாடல் தான் என்ன மட்டும் மாறும் அப்படின்னா ஸ்லோப்புக்கு பதிலாக சாய்வு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா அவங்க நமக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க நம்ம தான் சாய்வு ஒய் வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சாய்வும் ஒய் வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் மாடல் சரியா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் நைன் என்ன கொஸ்டின் கால்குலேட் த ஸ்லோப்பு அண்டு ஒய் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் வெட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க அப்போ ஒய் சிக்வல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ அப்போ எக்ஸு பக்கத்தில் உள்ளது தான் எம்மு தனியாக உள்ள சி தான் என்னது நமக்கு ஒய் வெட்டு துண்டு அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கவனிங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஒய் ஈக்குவல்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கணும் இடது பக்கத்தில் இருக்கணும் ஃபார்மில் பாருங்கள் ரிமைனிங் எல்லாம் வலது பக்கத்தில் இருக்கும் சரியா அப்போ ஒய் வந்து என்னவாக இருக்கும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒய்யை வந்து ஒரு சைடு வச்சுக்க போகிறோம் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு போக போகிறோம் நமக்கு வந்து ஃபார்மில் பாருங்களேன் ஒய் வந்து பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒய்யை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றணும் சரியா ரெண்டாவது ஒய்யை இடது பக்கம் கொண்டு போயிடணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ மைனஸ் செவன் ஒய் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் செவன் ஒய்யை மாறிடுமா ஸோ ஒய்யை வந்து நெகட்டிவில் இருந்து நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றிட்டோம் ஓகேவா பாசிட்டிவாக மாற்றிட்டோமா அதான் பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் அப்படியே எழுதியிருப்பேன் சிக்ஸ் அப்படியே எழுதியிருப்பேன் சீக்வல் டு மைனஸ் செவன் ஒய் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் செவன் ஒய்யாக மாறிடும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் புரியுதான் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இது ரெண்டு இடம் மாற்றி எழுதியிருப்பேன் அவ்வளோதான் உங்களை புரியுது காண்டி ஏன்னா இந்த ஃபார்மில் பாருங்கள் ஒய் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ரைட் அதாவது இடது பக்கத்தில் இருக்கும் சரியா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் ஸோ
நான் அந்த சைட் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ செவன் வந்து மல்டிப்ளேயில் இருக்குது ஸோ அந்த சைடு போகும்போது டிவைடாக மாறிடும் ஒரு நிமிஷம் கிளியர்னஸ் காண்டி ஆ அப்போ பாருங்களேன் ஒய் ஒய் பக்கத்தில் செவன் இருக்கா ஸோ அந்த செவனை வந்து இந்த சைட் கொண்டு வர போகிறோம் அப்போ கொண்டு வரும்போது பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு பை செவன் ஓகேவா இப்போ அடுத்து பாருங்களேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் பை செவன் இப்போ இதுவும் நம்மளுடைய ஃபார்ம்லாம் ஒரே மாணிக்கு தான் இருக்கும் ஒய் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இங்கேயும் ஒய் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது இடது பக்கத்தில் இருக்குது எக்ஸு ஒய் வட்டு துண்டு இருக்கும் இங்கேயும் பாருங்கள் எக்ஸு ஒய் வட்டு துண்டு இருக்கும் இப்போ எக்ஸ பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஸ்லோப்பு ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது நமக்கு எயிட் பை செவன் இருக்கா எக்ஸ் சாரி எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதான் ஸ்லோப்பு அப்போ எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது நமக்கு எயிட் பை செவன் இருக்குது ஸோ அப்போ அதான் ஸ்லோப்பு ஸோ எம் சிக்வல் டு எயிட் பை செவன் நெக்ஸ்ட்டு சி என்னது நமக்கு சிக்ஸ் பை செவன் ஸோ சி சி இக்குவல் டு சிக்ஸ் பை செவன் இந்த மூணுமே மூணு சம்மே ஒரே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் போடுறோம் என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் என்ன ஃபார்ம்லாயா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார் கான்செப்டில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் பார்க்க போகுது என்ன பார்க்க போகிறோம் பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ ஸ்லோப்பு இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் என்னென்னது ஒய் சி குவாலிட்டி எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்ம்லாம் இந்த மூணு சம்மு இம்பார்ட்டன்ட் சம் ஓகேவா இந்த த்ரீ சம் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது பாயிண்ட் ஸ்லோ ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மூணு சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து பாயிண்ட் ஸ்லோ ஃபார்ம் வந்து நெக்ஸ்ட் லைவில் பார்ப்போம்